karibu mpendo wa mtazamaji katika makala kuu hii ili kufahamu zaidi Jimbo Katoliki Singida ambalo mwaka huu 2022 Agosti 21 limesherehekea kilele cha jubilei ya miaka hamsini ya Jimbo tangu kuanzishwa kwake mwaka 1972 kabla hatujaingia ndani zaidi kufahamu yaliyomo katika miaka hamsini ya Jimbo ni vyema kwanza tukafahamu mwanzoni kabla ya Jimbo kuanzishwa hali ya imani katoliki ilikuwaje Imani katoliki Jimboni Singida ilianza kuhubiriwa na wamisionari wa Afrika White Fathers walioingia mwaka 1908 eneo la Makiungu kisha yalifuata mashirika mengine ya kimisionari ambayo nayo yalifanya shughuli za uingilishaji na matunda ya uingilishaji huo ni kuzaliwa kwa Jimbo Katoliki Singida mnamo mwaka 1972 Tunapoadhimisha jubilei ya miaka hamsini tangu kuzaliwa kwa Jimbo Katoliki Singida ifahamike kwamba jimbo hili limepita katika malezi ya kiimani kutoka kwa wachungaji wakuu watatu tangu kuanzishwa huko Awamu ya kwanza ilikuwa ya Muhasham Bernard Mabula aliyekaa kuanzia mwaka 1972 mpaka mwaka 1999 kisha akaja Muhasham Desideri Usiruoma kuanzia mwaka 1999 mpaka mwaka 2013 kisha mwaka huu 2013 mpaka 2015 aliendelea kuliongoza jimbo kama msimamizi wa kitume ambapo Julai 5 mwaka 2015 jimbo likawa chini ya skofu Edward Mapunda ambaye alikuwa ni padri wa jimbo hilo tangu mwaka 1997 alipopewa sakramenti hiyo takatifu Jimbo hilo mpaka sasa tunaweza kusema tayari limefanikiwa kukua kwa namna yake ambapo mpaka sasa lina jumla ya parokia 30 Huyo hapa ni Mwasham Edward Mapunda askofu wa sasa wa Jimbo Katoliki Singida anatuelezea namna wanzishwaji wa Jimbo ulivyokuwa. Uh, jimbo la Singida linachukua mkoa mzima wa Singida. E, kilomita za mraba ni 49345. Yaani e, na Jimbo la Singida Singida ni mtoto kwa kweli wa Jimbo la Mbulu. Hili ilikuwa ni sehemu ya Jimbo la Mbulu. E, sehemu ya Jimbo la Mbulu na Jimbo la Dodoma. Wilaya ya Manyoni ilikuwa ni Jimbo la Dodoma. E, ndio Jimbo askofu wa Dodoma ndio alikuwa ni sehemu yake ile ya Manyoni mpaka huko maeneo fulani ya Tabora. Kwa hiyo askofu wa wa Dodoma e, isuja E, isuja e, kabla yake kulikuwa na askofu Jeremia Peshe e, mpassionist alikuwa ndio eneo lake lakini alipofika baadaye Isuja ikawa ni eneo lake lile la wilaya ya Manyoni na ndio maana tunalishukuru Jimbo la Dodoma ndio lililo waleta damu takatifu mapadre wa damu takatifu waliletwa na Jimbo la Dodoma wakati ule sio Jimbo kuu kwa sababu wao walikuwa wanahudumia sehemu hiyo. Kwa hiyo na huku nahudumiwa Jimbo la Mbulu na sehemu Jimbo la Tabora na Jimbo la Mbeya. Kwa hiyo wakaunganisha pamoja mwaka 1972 kutengeneza Jimbo la Singida. Padri Thomas Mangi ni mmoja ya mapadri wa Kongwe Jimboni hapo akipadirishwa miaka minne tu tangu Jimbo kuanzishwa. Ah Jimbo letu lime anzishwa tarehe 25 mwezi wa tatu mwaka 1972 sikukuu ya kupashwa habari mama bikira maria kumzaa mkombozi wetu Yesu Kristo basi jimbo hili lilikuwa chini ya wamisionari kabla miaka ya nyuma wamisionari wa Africa White Fathers mapadi wa Palotini 
lakini zaidi ilikuwa chini ya jimbo la Mbulu. Katika jimbo la Mbulu baada ya mwaka huo nilivyosema 1972 ndio likaanzishwa kutoka ama kutengwa kutoka jimbo la Mbulu. Na baba askofu wetu wa kwanza ni alikuwa mhashamu Bernard Mabula aliyekuwa askofu msaidizi wa jimbo la Tabora Kusherehekea miaka hamsini ya jimbo Katoliki Singida hakuko hivi hivi tu bali kunaambatana na mafanikio bwerere katika anga za uchungaji uchumi na huduma za kijamii kama vile elimu na afya Je, mpaka sasa huduma za kichungaji zipoje jimbo ni hapo? Mafanikio ni mengi kwa sababu tulikuwa jimbo lilipoanza kulikuwa na parokia tatisa hivi. Lakini sasa hivi kuna parokia 30 na parokia teule sita. Kwa hiyo karibu tutafika na sisi 40. Tunaweza kufika muda sio mrefu kwa neema ya Mungu parokia 40. Kwa hiyo mapadre walikuwa wachache lakini sasa hivi kuna mapadre sabini na nne. Na wa mashirika wapo jumla tupo moja na nane. Mapadre moja na nane. Kwa hiyo unaona ni mafanikio. Idadi ya waamini ilikuwa labda ilikuwa nadhani kwenye elfu e, arobaini walipo jimbo lipo lakini sasa hivi tuna laki moja na karibu na na, na tisini na sita hivi eh, elfu kwa hiyo eh, ni mafanikio makubwa makatekista idadi imeongezeka eh, tulikuwa na makatekista mia mbili lakini sasa karibu mia sita eh, kwa hiyo mashirika ya kitawa jimbo lilipoanzishwa yalikuwa ma eh, ilikuwa shirika la medical missionaries of Mary wanaitwa masista watiba ya Maria lakini masista wa Jema Galgan <laughs> wa Dodoma ndio walikuwa hapa Jema Galgan masista wa Buduo damu azizi e, ndio hao wa mwanzo kuja hapo uwepo hapo ehe mashirika ya kike ndio yalikuwa hayo medical missionaries of Mary masista wa Jema Galgan masista wa Buduo damu azizi ya Yesu nafikiri ni 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 nafikiri ni hao ni hao lakini mashirika ya kiume ilikuwa ni wapalotini shirika la wapalotini ambao tunawashukuru sana mapadre wa palotini kwa sababu wamefanya kazi kubwa sana mapadre wa damu azizi ya Yesu ndio waliojenga hii nyumba walimjengea askofu alifika katika mazingira magumu unajua hapa tulikuwa na nyumba mbili tu alipofika askofu mwaka sabina mbili tulikuwa na nyumba moja ipo kule mitaani ndiko alikofikia askofu na hii kanisa hapa bibi ndio ilikuwa ni nyumba mbili Kanisa Katoliki linajitahidi kujiondoa mifukoni mwa waamini, yani kupunguza kutegemea michango na majitoleo ya waamini, na ndio maana majimbo yanaanzisha miradi mbalimbali ya kuingiza fedha na kujikwamua kiuchumi. Je, Jimbo Katoliki Singida katika miaka hamsini tangu kuanzishwa kwake limejikumbua namna gani katika eneo hili? Tangu Jimbo limeanza eh, kumekuwa na miradi mbalimbali ambayo wamejitahidi wa watangulizi wetu baba skofu alianza jimbo na wasibu wa manzoni walijitahidi kuwekeza miradi mbalimbali majengo kununua maeneo na kadhalika ili walau basi katika ushanga huo waweze kupambana hali ya uchumi wakati ule na ndio ambayo basi na sisi ambao tumekuja nyakati hizi tumeendelea kuikuta na kuendeleza kile ambacho tumekikuta kwenye tunamshukuru Mungu kwa kweli tunaridhika na tunajitahidi na tunaona mwelekeo sio mbaya kwa sababu kwanza tumekuwa na mpango mkakati wa jimbo ambao tumeutekeleza kwa miaka mitano 
huo mpango mkakati ndani yake kwa mambo mengi ya kichungaji lakini vile vile kuna vipengele ambavyo vilikuepo vya kiuchumi ambavyo basi kama jimbo tulikuwa na malengo fulani ya kuweza kuyafikia na malengo haya basi yanatuelekea tuweze kuona wazi kwamba kwanza tunabuni vyanzo vipya mbalimbali vya uchumi lakini vile vile tumejitahidi kuimarisha na kuviendeleza vile vilivyopo ambapo tumevikuta ili kwenda na kasi ya sasa uchumi duniani na katika nchi yetu vile vile basi tunajitahidi kuanzisha e, maeneo mapya ya uwekezaji katika kilimo na vile vile katika ufugaji katika taasisi zetu na parokia zetu na ndio maana basi katika jumbe hii tunajitahidi kuweza kuona kwamba kila parokia taasisi na kila mmoja anajaribu kuelewa kile ambacho kama jimbo tunakiamini na tunataka kuweza kufika huko katika mwelekeo wetu taifa lenye watu wenye afya imara ni msingi wa maendeleo wa nchi kwa ujumla na sasa namleta kwako mkurugenzi wa afya wa Jimbo ili atuambie katika miaka hamsini ya Jimbo tunajivunia nini kwa upande wa afya kwa ujumla wake. Vituo vya afya tunazo taasisi 17 hospitali 4 vituo vya afya vitatu na zahanati kumi. Mafanikio ambayo tunayo mpaka sasa hivi tangu jimbo lipoanza kulikuwa na hospitali moja tu lakini baada ya hapo zimeongezeka hospitali tatu pamoja na vituo vya afya vitatu na zahanati kumi kama nilivyosema na zinaendelea vizuri na maboresho yanaendelea mafanikio ni kwamba tunaendelea kuboresha huduma zetu za afya tukizingatia miongozo ya serikali na pia kuongeza vituo vya afya kuendana na uhitaji wa wananchi Jimbo limejitahidi kutoa huduma za afya kufuata na miongozo ya serikali lakini mafanikio mengine Jimbo limejitahidi kuwasomesha mapadri kuwa madaktari kwa ajili ya kusaidiana na wahudumu wengine wa afya Jimbo lina toa pia huduma za uzazi au mpango wa uzazi kwa njia ya asili na Jimbo limejitahidi kutoa huduma ya mafunzo kwa makatekista tisa pamoja na wauguzi wa hospitali ya Makiungu na hospitali ya Mtakatifu Karoli wa Mtinko. Kwa hiyo kwa ujumla mafanikio ni makubwa yanaonekana katika huduma hizi tunazozitoa kwa hivyo vituo saba. Jimbo limejitahidi sana kumhudumia binadamu kiroho na kimwili maana mwanadamu ni mwili na roho. E, mwanadamu ni mwili na roho. Kwa hiyo jimbo letu limejitahidi sana huduma za afya e, limejitahidi kutoa huduma za afya. Mi na naamini mchango wa kanisa nikiangalia hapa Singida kuhusu afya ni mkubwa mno. E, tuna hospitali nne, kanisa hapa lina hospitali nne. Nadhani ni e, kati ya majimbo yaliyobarikiwa yalio pia ni jimbo letu. Kwa sababu tuna hospitali nne. Na zote hizi ni kubwa ni Hospitali Gaspa Itigi, hospitali ya Rufaa ya Mkoa. E, se, e, kuna hospitali hapa Mtinko, St. Carolas, hospitali Teule ya wilaya. E, tuna hospitali ya Makiungu ili, ni hospitali teule ya wilaya lakini sasa sasa hivi tunataka kuiraise iwe hospitali ya mkoa ikiwezekana hospitali ya kanda kwa sababu sasa tuna vifaa vingi e, tuna mpaka MRI sasa tunawekwa e, CT scan ya MRI na vifaa vyote vipo ambavyo vipo hospitali nyingine kwa hiyo sasa watu hawataangaika kwenda Benjamin kutafuta ni ni kipimo cha MRI au bugando kwa hiyo watapata makiungu kwa hiyo mpaka mwezi wa kumi huduma hizo zinaanza e, huduma hizo zinaanza kwa hiyo kama cardinal alivyosema wakati ana 
baada ya Tanganyika kupata uhuru mwalimu Julius Kambarage Nyerere aliyekuwa rais kwa wakati huo aliorodhesha maadui watatu wakubwa nchini ambao ni ujinga, maradhi na umaskini. Je, Jimbo Katoliki Singida limefanya jitihada gani kupunguza ujinga kwa kuwapa elimu wananchi wa ndani ya Jimbo na nje ya Jimbo? Kwanza mwaka 1972 wakati Jimbo linaanza kulikuwa na shule moja tu ambayo ilikuwa seminari ndogo ya mtakatifu Patrice Dungunyi na ilikuwa na wanafunzi 48 lakini leo tunapofanya jubilee ya miaka hamsini ya jimbo letu tunazo shule 27 ambapo kati ya hizo tuna shule za msingi na awali 14 alafu tuna shule za sekondari tisa na vyuo vya taaluma mbalimbali vya ufundi na afya viko vitatu lakini pia katika idara ya elimu tumeona shule hizi zimeweza kutoa ajira kwa watu mbalimbali kuanzia walimu na watumishi wenye taaluma mbalimbali hii imewasaidia pia kuongeza kipato chao na kuweza kuwalea wanafunzi. Limu kanisa limejikita limeanzisha shule e, za wasichana, sekondari za wasichana, imeanzisha shule za wavulana, sekondari lakini pia tuna shule za misingi, tuna e, kwa hiyo kanisa limejikita lakini kuna shule za ufundi, pia shule za ufundi na tuna mipango ya kuongeza nyingine. Kwa sababu sisi E, watu wengine mimi napinga sana watu wengi wana siasa wanatuambia kwamba sisi tunaisaidia serikali sisi hatuisaidii serikali sisi ni utume wetu kwa sababu Yesu alipokuwa anatibu watu wa kuisaidia serikali na hakusema mimi naisaidia serikali kwa kutibu watu aa alitimiza wajibu wake kwamba huyu mtu anahitaji kuhudumiwa kiroho ki na kimwili kwa hiyo na kanisa linaendeleza utume huo wa Kristo kumhudumia mtu kimwili na kiroho uh, mani psychosomatic being kwa hiyo lazima ahudumiwe kiroho na kimwili huo ni wajibu wa kanisa ni part and parcel ya utume wake sio kusaidia mtu uh, kusaidia manake unaweza kusaidia leo kesho usaidie Je, yeah, vipi kuhusu maadili ya kanisa na ushirikiano kama kanisa kwa upande wa waamini na watawa kwa ujumla? Sisi katika jimbo letu e, la Singida tumebarikiwa sana. Tumekuwa na idadi kubwa sana ya mashirika mbalimbali ya kitawa ambayo kimsingi yanafika karibia mashirika 32 hivi kama sikosee kwa sababu yanaongezeka kila siku na tunamshukuru baba askofu Edward Mapunda kwa wema wake na ukarimu wake ambao anawakaribisha kila leo kila kukicha mashirika mbalimbali yanaongezeka na baba askofu anakuwa ni mkarimu anawakaribisha ili basi utume e, wa kanisa uweze kuendelea kimsingi sisi kama kama watawa nikiwa mimi kama vika watawa tumekuwa na ushirikiano mkubwa sana katika jimbo letu la Singida. Sisi tunao umoja wetu wa, wa watawa ambao tunaita umoja wa watawa katika jimbo letu la Singida ambapo kila mara tunakutana na mimi nikiwa kama ndio mwakilishi wao mkubwa katika jimbo tuna mwe, uongozi ambao umekamilika kuna mwenyekiti kuna mwenyekiti msaidizi kuna katibu kuna katibu msaidizi pamoja na na mwekazina katika jimbo letu la Singida katika umoja wetu wa watawa ambao tunashirikiana vizuri sana kwenye mambo yote ya raha pamoja na yale mengine ambayo tungeweza kusema kwamba ya shida sisi tunajivunia sana tunajivunia sana kwa sababu tumeshirikiana tuna umoja wa kutosha wa watawa wa watawa katika jimbo la Singida lakini ni seme kikubwa zaidi kwa sababu sisi kama watawa wa mashirika mbalimbali ambapo tunapenda pia tuwaite watu wengi waweze kujiunga wajiunge 
e, na mashirika mbalimbali ya kitawa ili kazi ya Bwana iweze kuendelea kwa sababu tunajua kwamba watu wanapokuwa watawa wanapoweka naziri zao wanajisogeza zaidi karibu na Bwana wetu Yesu Kristo na wanakuwa ni mfano mzuri zaidi wa kuweza kuwahudumia watu wengine kwa maisha yao ya kitawa kwa kuweka naziri zao licha ya mafanikio hayo yaliyotajwa hapo juu bado jimbo hili linahitaji sala na maombi ya taifa la Mungu kwa maana pia linakutana na changamoto mbalimbali mbali, kama hizi kwa uchache zaidi. Uh, mimi nasema tu kwamba sisi tunawashukuru waasisi wetu Askofu Mabula ambaye kwa kweli tume kama nilivyosema tumewezeshwa sana na mashirika mbalimbali yaliyokuja hapa kufanya utume. Utume huo una changamoto zake lakini changamoto ni sehemu wanasema changamoto ni fursa ugeuze kuwa fursa kwa hiyo sisi changamoto ndio tunafanya hivyo askofu wetu alizigeuza kuwa fursa hata alipofika hapa alikuta mazingira magumu hizo e, St Gaspar zimejengwa wakati wake alikuwa na hospitali moja tu ya makiungu nyingine hazikuwepo lakini zimekuja baadaye baada ya yeye kuita mashirika ya kitawa e, nadhani e, changamoto zilikuwa ni kubwa sana za kutokuwa na taasisi kuliko changamoto za kuwa na taasisi mimi ninavyofikiri yani ukiwa na hospitali eh mi naona sio changamoto kubwa kuliko kama ungekuwa una hospitali eh kwa sababu eh ukiwa na shati changamoto ya kufua au ya kutafuka ni ndogo kuliko usinge kuwa nayo kwa hiyo <laughs> eh, ni uwepo wa hospitali hata kama una changamoto eh, kwa hiyo ni, ni tunageuza inakuwa fursa kwa hiyo tunakwenda tunajua walau eh, hospitali ipo inatoa huduma inaponya watu eh, na mimi nimesema ndugu zanguni kwamba isingekuwa kanisa hapa Tanzania watu wengi wangekuwa makaburini watu wengi wangekuwa makaburi. Changu wa kanisa kwa huduma hizo pamoja na changamoto kuna changamoto mbali. Lakini tunaishukuru serikali. Tumekuwa tukitembea na serikali. Tunatembea na serikali, kwenda na serikali na watu wengine pingine wanaweza kuilamu serikali. Serikali na yenyewe na changamoto. Hata hospitali zake zina changamoto. Kwa hiyo wote tuna changamoto. Sasa wote tukae pamoja tuone tunakwendaje. E, wote tuna changamoto mimi naona hapa jamani msilaumu sana serikali watu wanapenda kulalamika kuilaumu serikali haifanyi iki haifanyi hapana Jubilei Singida umoja na mapendo tunapenda kutumia fursa hii kumpongeza mhasham Edward Mapunda kwa jubilei yake ya miaka 25 ya upadri sambamba na miaka hamsini ya jimbo lakini pia tukiwashukuru wana jimbo la Singida hususan ni mababa mapadri kwa ushirikiano wao katika kutengeneza makala haya yaliyoandaliwa na kurugenzi ya habari jimbo chini ya padri John Bosco Nguha kwa ushirikiano mkubwa na kurugenzi ya mawasiliano baraza la maskofu katoliki Tanzania Tech tumsifu Yesu Kristo